华剑之人，便是罗小七。第一之事，大江后浪推前浪，一浪还比一浪高。时候尚早，公子可愿到寒舍饮杯薄酒，与我促膝？殿下一直想拉拢手握兵权的诸葛家，若我们除掉罗征，替诸葛家报仇。自然得成殿下的妻。哎，那就是大皮擂台，所有参赛弟子都会通过平台传送到高塔之中。高塔内另有一番天地，决战就在高塔顶端的巅峰擂台。今年咱们小雨峰一定不会再垫底了。放心，我一定竭尽全力。今年的比赛一定很精彩。哎，罗征，欣欣师妹，快过来呀、啊！林师兄。哦，欣欣，师兄。这就是你的心上人，什么时候去提亲呀？等拳风大比结束，我就。这不是万年倒数第一的小雨峰吗？你是谁？老子黑名，人称后海快刀。人称什么？说太快了，我没听清。那老子就让你见识见识。原来你们后海风喜欢偷袭，我算见识了。小子，你很嚣张啊！对不长眼的人，我一向如此。你说什么？黑明，我们后海风一向以礼服人。怎么动手了呢？是是，王允师兄说的对，他就是后海峰的天才弟子王允，先天大圆满。罗师弟是吧？我是个讲规矩的人。你要是不懂规矩呢，我不介意教教你。暗器伤人也叫规矩，那不如我来教教你我们小雨峰的规矩，如何？哼<笑>，我倒想请教一下，每届大比都垫底，也是你们小雨峰的规矩。罗征。<笑><笑>开始吧。大比共分为三个阶段，每场为一对一比试，胜者晋级，败者淘汰。我宣布，青云宗全峰大比现在开始。现在公布第一阶段。第一轮比试对决名单，都对上后海风，也太巧了。比赛开始。我一招必杀你！哦，如果你办不到，就给我磕头认输，如何？还跟老子装上
你知道老子后海快刀的“快”字是怎么来的吗？杀！赢你，只需一招。小雨峰罗征，胜。你们后海峰修的是最深功夫。您别生气，黑明是差了点儿，但不还有王允吗？您瞧。王、嗯嗯嗯、允太凶残了吧？林根快被打死了，李师兄，李师兄，别打了，认输吧！我不可以认输。赢、嗯、了！嗯嗯嗯嗯擂台比武本是切磋，你的弟子竟然下如此毒手。王云走的就是霸道刚猛的路子，你的弟子自己不肯认输，死了也是活该。哼，小雨峰真是一年比一年弱，要不就取缔吧。青云宗三十二峰，足够了。李师兄要拼命了！有句老话很适合你，叫“爱拼才会赢”。既然你这么喜欢拼命，那我就让你多拼一会儿。起来拼呐、啊，别装死！你宁死不屈，王宇，你欺人太甚！哟，骨头还挺硬。哎，哎，王宇。小雨峰的废物，看好了！哼，我这就送你上路。
云，比武只分胜负，不分生死。你要是再下如此狠手，就滚出青云宗。是，弟子知错。哼，真不尽兴啊！带他回小雨峰医治。王允还算不错，他可是我们峰最厉害的弟子，对付区区一个罗征，易如反掌。更何况，还有您出手相助，绝对万无一失。第一轮比试结束，现在公布第二轮对阵名单。真是贼心不死。天穹在对战安排上做了手脚，想置你于死地，要小心。我其实不喜欢打打杀杀，可惜你揍了我师弟黑明。按我们后海峰的规矩，谁揍了我们的人，谁就该死。真凑巧，我们小雨峰也是这规矩，而且必须百倍奉还。你这张嘴有点本事，但不多。我本事是不多，但教你做人。不出犹豫，<笑>等会儿你得多学学你师兄，一定要宁死不屈，知道吗？比试开始。罗征，你知道“死”字怎么写的吗？想我死的人多了，不差你一个。嗯、听见了吗？我的龙骨戟可是很喜欢你呀、啊，他迫不及待想饮你的血，吃你的肉。蛟龙脊椎，不错的食物。你想吞噬龙骨脊，但你现身会被宗门发现。用你的天魔真元隔绝阵法。你伤我师兄，我今天必让你付出代价。哼，就凭你？废物的师弟，也是废物。师兄虽败不屈，不是你这条牲口能侮辱的。罗征，你的骨头最好和你嘴一样硬。
少废话。苏道士，什么是剑意？剑修修的非是手中剑，而是心中剑。是个剑修都爱抓，天打雷劈也嚣张。好失职，这颗三日穷虎丸，你收着。师叔的请求，我自然不会拒绝。何须服用丹药？嗯，要是伤了你这张俊脸。我可心疼啊！擂台比武本事切磋，你的弟子竟然下如此毒手。小雨峰真是一年比一年弱，要不就取缔吧。按我们后海峰的规矩，谁做了我们的人，谁就该死。你伤我师兄，我今天必让你付出代价。哼，就凭你，废物的师弟。是废物。嘿这下罗征死定了。你闭嘴！你生怕别人不知道吗？刚刚王允的那招，似乎蕴含天穹的灭世真元。这怎么回事啊？怎么看不见了？发生什么了？还能看到吗？罗征不会出事吧？给我受死！这一时长，并非天穹亲自使出，威力并不强。但我想一直耗下去，只好试试新领悟的这招。哈哈，这人已死。特、啊。你中了天穹长老的灭世真元，竟然没死？怎么可能？是天穹让你来杀我的？<笑>少废话！就算你没死，你肯定受了重伤，不会是我的对手。你们后海峰的人，一个个都挺自信的。你们的剑是仙剑。是难伺候。龙骨，乱鬼刺。嘴里吐不出象牙
知道是他们店、啊，不散了。怎么回事？召集一下。啊！你不是喜欢以理服人吗？那我就用铁拳多给你讲讲道理。你欠我师兄的，还没还完！快停下！后海峰弟子王云，认输。大比规矩，参赛选手自己认输才算数。你说了可不算。长老，再打下去，王允就废了。他可是我们峰最重要的弟子啊，不能出事。你，你，你们后海峰的弟子，关我什么事？你喜欢看别人宁死不屈？那我就让你尝尝生不如死的滋味。啊！丹田碎了，完了，全完了。哼！小雨峰罗征，胜。可有受伤？没事。天穹把灭世真元附在王允的龙骨脊上，但龙骨脊被我打碎了。没有明确证据，天穹只要咬死不认，便拿他没办法。他有什么手段，尽管使好了，我就不信抓不住他的把柄。是华师兄的比赛。你身为练剑之人，为何不拔剑？凭你，无需拔剑。休得狂妄！人影，百龙杀！岂可是青云榜前五十的高手，竟然连华天命的一角都碰不到，这是什么身法？这可是华师兄自创的剑步，自创的呀！剑步天一峰，化天命生。你，你竟然嗅到剑意大成之境！剑意，不拔剑便有剑。姓花的小子不拔剑，也太猖狂了吧！最是年少好时光，不负轻狂，不负剑。师兄，说人话。<笑>是个剑修都爱抓，天打雷劈也嚣张，惹不起，惹不起。有什么惹不起的？反正第一肯定是师兄你，我拿第二，第三就随便吧
。那师兄，我可得努力，不能让乖巧懂事的师妹失望啊。嗯、啊，师兄，你今晚少喝两壶，就是最大的努力了。师妹啊，努力复努力，再怎么努力，不如不努力。一壶酒消愁。第一阶段比赛结束，现在公布晋级名单。第二阶段比赛明日辰时开始。没想到那罗征如此厉害、啊，长老，饶命！师叔，师叔，罗征那种无名小卒，不值得您如此动怒。七大世家皆知罗征杀了诸葛家三名子弟。他们家脸面不薄，对罗征恨之入骨。可惜有苏灵韵和青云宗护着，他们不便动手。您要替诸葛家出手？是替三皇子殿下。诸葛家主已经答应殿下，只要除掉罗征，他就愿意帮助殿下夺得皇位。所以，所以师叔换我来。是要我明日在擂台上杀了罗征。办成此事，你们王家也有从龙之功。师叔的请求，我自然不会拒绝。<笑>好师侄，这颗三日雄虎丸你收着。罗征那小子一年前就是我的手下败将，完全不足为惧，何须服用丹药？要是伤了你这张俊脸，我可心疼啊！嗯，乖乖收着，有备无患。嗯，哼，那就恭敬不如从命了在想什么，苏导师？我今天见华师兄，凭建议取胜，便在思索什么是建议。一如所至，草木皆为利刃。剑修修的非是手中剑，而是……嗯、心中剑。我知道你加入青云宗是为了救出罗烟，可救出他之后呢？之后，我没想过。那今日，便好好想一想。上来，你究竟为何而修行？甘心被人踩在脚下，你的剑为何出枪？剑锋所指又是何方狗不如的阶下之囚，以为我剑就是
剑意，他悟出剑意了。我想变得强大，再没有任何人能欺辱我。我的剑出鞘是为了斩天下不平事，杀那些作恶多端的该杀之辈。这就是我的建议。我心中的剑。今天的比赛会有亲传弟子加入了，对上亲传弟子，内门弟子没有任何胜算了。哎，他们来了。今年谢云师兄回来了，不知道裴师兄还能不能保住第一的位置。上一届裴师兄根本没尽全力，他可是一招没出，全靠防御就拿下第一。不愧是亲传弟子，都是赵神经。在公布第二阶段第一轮比试对决名单，应该又是天穹的安排。罗州。姐姐今天一定把你玩死！小雨峰、罗征对阵青传弟子王叶淼，比赛开始。罗兄，我对嫣儿一往情深，只要你劝说嫣儿嫁给我，我就给你一个五亿。少在这装神奇，我是看中嫣儿的天赋，想利用她来增进你的修为。要等什么呢？女人的手就是第二张脸，我看看你这张脸保养的如何。哟，丫头，你还准备了护身符啊？还给我！啊，猪丫头动春心了